Hello, guys. Good evening, everybody. Good to see you. Good evening, teacher. Good evening, Rose. Hello, Hello teacher. Hello, guys. Hello, Yvonne. Nancy, David, good to see you. So, guys, let's start the class. Vamos a empezar con la clase. And, uh, y luego vamos a la lección. Okay, let's see. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? David, how was your weekend? Very tired. Very tired. Yes. Yeah, a veces nos sentimos el fin de semana, right? I don't feel the weekend too. Okay. Good, voy con la asistencia entonces. Alexi Otoniel is here. Alexi? Alexi, no. Okay. Cómo se va de rápido la, el mes, ¿verdad? Ya estamos en 20. Dios mío, no se siente el tiempo. Beatriz Amparo. Beatriz, Beatriz, no. Ok, Benjamín Ramos. Benjamín Ramos is here. No, no yet. Veamos, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, no. Eh, Carmen Iset. No. Okay, Carolina Vigail. Present teacher. Thank you. Let's see, David Alexander. Present teacher. Okay, perfect. Let's see, Gabriela Saray. Present teacher. Okay, thank you, Gabriela. And uh, Grace Mitchell. Grace. Okay, Grace. Y Beth de Tránsito. Ibeth, ¿está Ibeth? No, ok. Veamos Juan Antonio. Juan Antonio, no. Karen. Ah, ok, perfecto. Thank you, thank you. Let's see Karen Ivonne. Present teacher. Okay, thank you. Let's see Karina Araceli. Karina Araceli, no yet. María Julia. María Julia es aquí. Veamos, no yet. Eh, Raúl Otoniel. Raúl Otoniel. No, ok. Belletzi, Raúl Otoniel, María Julia, no. María Julia. Raúl Otoniel, no. Ok, let's see, Selena Margarita. No. And Jancy Catalina. Present teacher. Sí. Ok, guys, vamos a empezar entonces. No me mencionó. ¿Me mencioné Rose? Uh, perdón, Rose, perdón. En mi mente quizás la mencioné. Mm, yeah, yeah. <laughs> ¿A quién más? Otoniel. Quizás en mi mente, Otoniel. Veamos. Otoniel, Otoniel. Ah, es que dije Raúl. Por eso quizás. Ok, no problem, Otoniel. ¿Alguien más que lo haya mencionado en mi mente, quizás? No. Ok, guys, good. Let's go to the class today. Vámonos entonces to the class. And, uh, ok, first of all, remember que hacemos un repaso de lo que hemos estudiado, right? Ok, vamos a hacer entonces un review. Ok, vamos. ¿Qué, qué estudiamos la semana pasada? What did we study last week, guys? What did we study? Mm -hmm. What did we study last week? Time expression. Time expressions. Excellent. What did we study last week? Okay, muy bien, Rose. We studied. We studied time expressions. Okay, very good. ¿Qué más estudiamos aparte? What are some of the time expressions? What are some of the time expressions? ¿Cuáles son las que estudiamos? Which are the ones that we study? Always. Ok, we study always. ¿Cuándo utilizamos always? ¿Un siempre, un casi siempre o nunca? When do we use always? Siempre. Siempre. Ok, algo que es lo que siempre hacemos. What do you do always? ¿Qué es lo que siempre hacemos? What? Take a shower. Yes, what do you do always? Muy bien. I 
always take a shower. Take a shower. I always take a shower. Muy bien, I always take a shower. ¿Qué más? What else? What else do we do that is an activity that we always do? ¿Qué otra actividad? I always have breakfast. I always, okay, have breakfast. Breakfast, very good. ¿Qué otra cosa? What is another thing that we always do? Por ejemplo. I always clean my eyes. Mm -hmm. I always brush my teeth. Yes, I always brush, brush my teeth. Okay. What else? ¿Qué otra expression do we use? Uy, dos usually. brush. Okay, usually, right. Usually. ¿Qué significa? What is the meaning of usually? Usually. Usualmente. Yes, usualmente, right. Usualmente. ¿Qué actividades hacemos usualmente? What activities do we do usually? I usually, por ejemplo, I usually go to church. Digamos que vamos entre los días de la semana. Go to church, por ejemplo. Por ejemplo, I usually, I usually eat beans, right? Usualmente comemos frijoles, right? No todos los días, right? But we usually eat beans, right? Ahora tenemos otra time expressions. Por ejemplo, hardly ever. ¿Qué significará hardly ever? Casi nunca. Ok, casi nunca, right? ¿Alguna actividad que la hacemos allá al tiempo? ¿Qué es lo que casi nunca hacemos? What is an activity that we hardly ever, difícilmente hacemos? I hardly, I hardly ever uh -huh. visit my grandmother. Yes, exactly. I hardly ever visit my grandma to my grandma or my grandpa. Okay, muy bien. Estamos good with the sentences. No sé si hay dudas. Something that you want me to review? No. Okay, good. Vámonos entonces to the topic that we have for today. Okay. Eh, este día no nos olvidemos que se va a quedar Benjamín Ramos. ¿Está por aquí Benjamín o no yet? Creo que todavía no se ha unido. No, creo que todavía no. Ok, good. Si no está Benjamín, entonces alguien puede tomar el lugar, ¿verdad? Y podemos hacer ese switch. Ok, entonces, the topic for today, el tema de este día, is going to be, vamos a ir más deeper con el how much y how many. Estudiamos esto, iniciamos estudiando este tema el módulo pasado y vamos a, vamos a ir más deeper. Deeper. Significa más, más, más eh, avanzado, digamos, deeper, más profundo con el tema. Ok, deeper. Ok, vámonos entonces to the topic y vamos a ver que, cuándo vamos a utilizar el how much y how many. ¿Quién se recuerda de cuándo utilizamos el how much y el how many? ¿O qué significa how much o how many? Uh -huh. How much creo que son las cosas que no se pueden contar. Uh -huh, muy bien. And, uh, ¿Cuándo y utilizamos? Son las cosas contables. Ok, tenemos una muy buena idea, ¿verdad? Cuando utilizamos el how many, lo vamos a utilizar con palabras contables. Y el how much, lo vamos a utilizar con palabras que sean incontables. Pero, ¿cuáles son estas palabras contables e incontables? Vamos a ver unos ejemplos. Ok, no sé si pueden ver, ok, creo que, creo que lo tapa esto. Ok, entonces tenemos un, muchas, so many words relacionadas a las comidas, right? Tenemos apples, por ejemplo, apples, ¿será que es una palabra contable o incontable? Countable o uncountable. ¿Qué será apples? Countable. Okay. Yes, exactly, perfect. Lo voy a poner con... Veamos este culo. Ok, entonces esta sería una countable, right? Y las bananas, ¿qué serán las bananas? ¿Serán countable o uncountable? Countable. Countable. Bien, countable. 
¿Y qué tenemos del breath, el pan, right? ¿Será que es countable o uncountable? Uncountable. Uncountable, yes. It's going to be uncountable but in, in square. What about cakes? ¿Será que son contables o incontables? Countable. Ok, entonces va a ser un countable porque podemos decir un cake, two cakes, three cakes, right? What about carrots? ¿Podemos contar las carrots? Yes. Yeah. Yeah? Yes. yes, right, we can. Uh, so, countable. So, countables. Okay, what about cheese? Mm. Cheese. El cheese, ¿será que lo podemos contar? El cheese, cheese. Not countable. Ok, entonces sería un uncountable. Muy bien. Okay. What about the, the, the chicken? ¿Podemos contarlo? Can we count? Uh -huh. Count all. Sí, porque podemos decir un pollo, me da un pollo, dos pollos. Ya cambia si, por ejemplo, le agregamos una libra, ¿verdad? Ahí también sería un countable to write. Solo que en la otra le estamos utilizando como una libra, dos libras, etc. What about the eggs? ¿Podemos contar los eggs? Yes. Yes, it's going to be countable, countable. right? Y con los fish, ¿podemos contar los fish? Yes. Yes, right. Podemos contarlos. What about the grapes? ¿Qué pasa con los grapes, las uvas? ¿Será que son countable o uncountable? Uncountable. Uncountable, uncountable right. Sí, porque a veces no podemos poner tres uvas, me da tres uvas. No, ¿verdad? Entonces decimos, me da una libra. Ahí sí, ya le agregamos. Ya agregamos otra palabra para hacerlo como contable. What about the ketchup? ¿Podemos contar la ketchup? Uncountable. Uncountable, yes, uncountable. Lemons, what about lemons? Countable. Countable, muy bien, very good. What about the lettuce? Lettuce. Countable. Mm -hmm. Yes, countable, right? Tenemos que la lettuce is countable. What about the mayonnaise? Mayonnaise. Uncountable. Uncountable, yes. Excellent. What about the meat? Meat. La carne, right? At cantable. Cantable. Very good. Meat. Do you like meat, that guys? ¿Les gusta la carne? ¿O son vegetarianos? Are you vegetarians? No? No. No, teacher. No se me nota que soy carnívora. Okay, good. Let's see, eh, tenemos la number 16, mustard, mustard, es la... Uncountable. Ok, it's going to be uncountable. Mustard es esa salsa amarilla, ¿cómo es que se llama? Mustard. Mostaza. Mostaza. Mostaza, yes, mostaza, that's right. What about the onions? What about the onions? Cantable. Cantable, right. Muy bien, cantable. Tenemos los, the next one that is... Oranges, is that countable or uncountable, guys? Countable. Yes, exactly, Rose. Thank you. Tenemos entonces countables. What about, tenemos las, this fruit that it is delicious. What is that, the pear? Is that uh, countable or uncountable? Countable. Countable. It, pear. What about salt? Is that countable? At countable. Definitivamente, right? No podemos contar los, los granitos de sal. What about the potatoes? Countable. Countable, yes. Countable. And uh, what about, oh no, I, I made a mistake. Is there a la pepper, la pimienta? Number 20. And this is salt. ¿Qué sería la sol? Uncountable. Uncountable, yes. Tenemos la soy sauce. Soy sauce, salsa de soya. Casi no Uncount utilizamos, right? It's, it's uncountable, uncountable, yes, uncountable. Tenemos el, the last one that it is the tomatoes. So it's countable. Going to, 
Well, yes, exactly. Okay, so I want to listen to some of you for checking pronunciation. So I will ask some of you to read, right? Can you help me please? Um, let's see, Gabriela, from one to six, please. Can you start reading? Apples, banana, mm -hmm. bread, excellent, cake, Perfect. carrot, cheese. Excelente, excelente. Le voy a dar una estrellita porque se la ha ganado, Gabriela. Uh. <laughs> okay, solo que aquí está, mire, aquí se la voy a agregar una estrellita. Ahí lo tiene. Para Gabriela. Okay, excelente, Gabriela. Okay, let's see, Otoniel, please, from 17 to 12. Chicken, mm -hmm. egg, mm -hmm. fish, mm -hmm. bread, ketchup, mm -hmm. and lemon. Lemons, excellent. Otra estrellita para, acá, para Otoniel. Okay, aquí está su estrellita, mira, aquí se la va. Bien. Okay, excellent. Ahora vamos a darle oportunidad a, um, veamos... Ok, a Jansi, si me ayuda, Jansi, con la número 13 a la 18. Lettuce. Let eh, mayonnaise. Bien. Meat. Mustard. Mm -hmm. Onions. Y orange. Bien, Jansi, excelente. Ok, solo eh, esta, la número 13, es Letas Right. Y tenemos la 14. Letas Right. Ok. Please, can you help me? Eh, veamos Juan, please. Juan Antonio, from 19 to 24, please. Peppers, peppers, paper, potatoes, potatoes, salt, salt, tomatoes. Okay, good. Vamos a dar una estrellita all. a Juan. A Juan, le vamos a dar una estrellita. Por... Dos estrellitas le vamos a dar porque lo hizo muy bien. <laughs> okay, el número 19 va a ser pears, right? Pears, pears. Tenemos la 20 que es pepper, pepper. Es la pimienta, pepper. Tenemos la number 22, la número 2. No decimos salt, no decimos salt. O oh, oh, salt, salt. Tenemos soy sauce, soy sauce. Salsa de soya, right? Soy sauce. Casi no utilizamos la salsa de soya, right? Más que todo Asian food. Casi no, no utilizamos salsa de soya, solo para comida Chinese, right? or Asian. Okay, let's continue. Okay, tell me, uh, let's see. Uh, Yvonne, where is the, where is the, the coffee? Where is the coffee, tell me. Mm -hmm. Where is the coffee? Um, the coffee is, uh, in the in the <laughs> in the box in the box right okay very smart Yvonne very smart <laughs> okay let's see where is the the ice cream what is the ice cream what is the ice cream uh, Otoniel what is the ice cream the ice cream in the, in the never? Or como se dice never? Okay, it's in the fridge. In the fridge, right? The fridge. Okay, good. Okay, fridge, let's go to the fridge. Fridge. Okay, in the fridge, right? What about, uh, where is the, the on, where are the onions, Rose? Where are the onions? The onions are in the uh, la cena o cómo que se dice teacher? cena o, o cómo fue que dijo a la cena o este uh -huh. the onions are 
-hmm. The onions are in the box. In the box. Okay. How do you say this in Spanish, guys? ¿Cómo se llama esto? Este, esta cajita. Pantry. Pantry, right? Si sí, no me acordaba. Pantry, okay. Okay, it can, it can be it can be pantry too, right? Pantry. Mm -hmm. Sí, es pantry. Tiene que ser una palabra. Yes. In the pantry, right? También. Okay, where is the where are the cookies? Beth? Tell me. Where are the cookies? Hmm? Where are the cookies, Beth? Um, where are mm -hmm. is it's the um, pantry in English? Okay, okay. Vamos a hacer eso nuevamente. The cookies, the cookies are in the pantry, right? Okay, good. Okay. So, Ibed, where are the cookies? Where are the cookies, Ibed? The cookies are the pantries. Okay, the cookies are in the pantry, right? In the pantry. Okay, good. Okay, let's see. Um, who is missing? Okay, Abigail, tell me, where are the eggs? The eggs are in the fridge. In the fridge, right? Yes, excellent. Muy bien. Eso es para que recordemos las prepositions, right? Que está, hemos utilizado. Tenemos next to, tenemos on, tenemos in, tenemos behind, right? Tenemos left to, right to the right, in front of también. Tenemos cuál es another. There, hay bastantes prepositions que ya las estudiamos también. Ok, good. Ok, vamos a practicar uh, this conversation and then ustedes me van a presentar your fridge, right? What do you have in, in the fridge? Mm, I don't have so many things. No tengo muchas cosas, pero ustedes me van a describir lo que tienen in your fridge. Ok, empecemos entonces with the conversation y luego ustedes me van a hacer un listado de lo que tenemos in the fridge. Okay, Rose, uh, read the first one, please. Podemos leer el primero, Rose? Okay, good. Yes. Where are the cookies? They're in the cabinet. Muy cabinet. Bien. Muy bien. Good. Thank you, Rose. Let's continue, please, Jancy. Where there cheese? It's in the refri refri no sé, refrigerador, refri refrigerator. Okay, good. The refrigerator. Okay, thank you, Yancy. Okay, let's see. Uh, Yvette, please. The next one. Where are the bananas? They are on the counter. counter. Oh, they are on the counter. Muy bien, they are on the counter. Okay, thank you. The next one, please. Can you help me, uh, Juan, please? The next one. Where's the, where's the ice cream? It's in the freezer. Okay, where is, where is the ice cream? It's in the freezer, right? In the freezer. Okay, good. Let's continue. Let's continue then. Ok, vamos a hacer entonces el listado de, de la refri, right? ¿Qué tenemos en la refri? What do you have in the fridge, right? What are the foods in your kitchen? Where are they? And make a list. Ok, ¿qué es lo que tenemos in the fridge? Ok, por ejemplo, en mi caso voy a hacer un listado de lo que tengo en mi cocina. Veamos. Ay, no, no mucho, no mucho. Tenemos, por ejemplo, en mi caso tengo algunos eggs por ahí. Tengo algunas apples. Eh, I have, for example, vamos, ¿qué más? Let's see, ¿qué más? Not too much. Oh, uh -huh. tell me. Eh, es correcto. 
ice cubes. I'm sorry. Cubos de hielo, ¿cómo se dice? Oh, yes, ice, ice cubes. cubes. Ice cubes. Ah, ice Correcto. Cubes. Correcto, yes, sí. ice cubes. Ice cubes. Okay. O también podemos decir ice. Ice. Ice, hielo. Ok, entonces ya tengo el listado de lo que tengo en mi cocina, right? Entonces voy a describirlo. Ok. The eggs, the eggs are next to, next to the, eh, next to the stove. Están cerca de la cocina. Veamos the apples. The apples are in the refrigerator. Eh, veamos con el bread. The bread. The bread is in the cabinet, right? Cabinet. Y tengo los shrimps. The shrimps. The shrimps are in the fridge. Fridge. Or, or refrigerator. Ok. Y tengo también los que me dijeron por ahí los ice cubes, right? All the ice cubes, the ice cubes are next to, uh, digamos, next to the meat, the frozen meat. Okay, what about you guys? Como tenemos uh, the, the description of the, of the kitchen, right? Okay, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Who wants to start? Yeah, okay, I'm going to start with, no sé si estamos listos o le estoy un poquito más de tiempo. Yes? Un más, en toda la cocina o solamente en el refrigerador? I'm sorry, ¿en toda la cocina? O solo lo del refrigerador, es que me parece que había dicho en el, en el refrigerador. Eh, Podemos describir lo que hay en la cocina, right? Es lo que tenemos en la cocina. Por ejemplo, también podemos mencionar lo del fridge, también lo que tenemos en el refrigerador. ¿Ok? Las dos opciones are good. Ok, let me know. Unos dos minutos más, two minutes more. And then you share. También los beans, right? Los beans son los frijoles. ¿Qué más podemos tener, guys, in the, in the kitchen? Vamos a tener meat. Ok, 
finish. Okay, let's go, Chancy. Okay, let's go, please, Chancy. Mm -hmm. Okay. Eh, bueno, creo lo voy a decir como yo lo entendí que usted solicitó. Um, the ice cream is the inside in the refrigerator. Perdón, ¿me puede repetir cómo se dice refrigerador? No le escucho. In, in the fridge. Fridge, me necesito más clase. Fridge. Fridge. Ok, in the ice cream is the inside, inside in the freezer. Ok. Uh, the potatoes are in the basket on the table. Uh -huh. The beans are in the de deposit. Uh -huh. And the pots are on the kitchen. In the, okay, the, the um, chicken. La no. Kitchen, kitchen. Can you repeat the first one? Perdón. La primera, Jessie, no sé si me la puedo repetir. La primera, the ice cream. Is the ice cream. Is in, inside. Side. The freezer. Freezer. Oh, the freezer. Okay, the freezer. Okay, good. Okay, good. Tenemos otra preposition que es inside, ¿verdad? Dentro, right. Okay, perfect. Thank you, Yancy. Okay, another one, please. Okay, one more. Yo. Okay, okay. Who says me? Who says me? Okay. Who says me? Juan. Okay, Juan, go ahead. Okay. Uh, eggs are in the fridge. Mm -hmm. Are you are in the fridge? Mm -hmm. Cheese are next to eggs. Mm -hmm. Bananas are in front of apples. Mm -hmm. Tamales. Tamales is tamales, verdad? Mm -hmm. okay. Okay. Tamales are in the fridge. Mm -hmm. Water is water is next to kitchen. Mm -hmm. Oh, kitchen chicken. No kitchen chicken. Mm -hmm. uh, soda is from apples. Apples are behind of soda. Potatoes mm -hmm. are in the table. Onions are next to potatoes, mm -hmm. and lemons are behind of the table. Ok, ok, good. No sé si lo escuché. The apples are in the table. No sé si lo escuché así. Are in the table? No. ¿Cómo the era? Apples are behind. Es que primero dije, soda is from apples. Soda And is apples from apples. Are, huh? No sé si sí. Apples si. are behind. Apples, ajá. Uh -huh. Soda, yes. así es, así es. No sé, así es. Ok, entonces. Soda is in front of, ¿verdad? Is in front of. Ok. La soda está enfrente de the apples. Soda is in front of the apples. Ok. Good. O, eh, no, podemos no podemos decir, por ejemplo, the apples are in the table. Si decimos eso, es como que dentro de la mesa, como que hay un cajón, entonces ahí sí podemos decir que están dentro de la mesa. Pero en el contexto de que no tengamos nada, nada, absolutamente nada, vamos a decir, the apples are on the table, right? En la superficie de la mesa. Ok, so, good, thank you. Había dicho, había dicho, potatoes, ajá, potatoes on the table. Ah, bueno, ok, good. Ok, thank you. Veamos, who wants to continue? Who wants to read, guys, the sentences? Amy. Okay, perfect, Antonio. Go ahead. The ice cream is in the fridge. Mm -hmm. The eggs are in the fridge. The meat is in the fridge. Mm -hmm. The oil are next to the stove. Mm -hmm. The white is in the fridge. Uh -huh. The bananas are next to fridge. Uh -huh. The beans are in the kitchen. Uh -huh. The beans are in the kit in the kitchen. Okay. Yeah. Okay. Good. Perfect. 
Okay, okay. one, one, okay, oh, I'm sorry. Not again. Again. <laughs> sorry. The Go vegetables ahead. are in the fridge, mm -hmm. the cookies are on the table, mm -hmm. the milk is in the refrigerator. Refrigerator, okay, refrigerator. Refrigerator. Okay. That's it? That's it? Thank you. Yes. Okay, perfect. Let's continue. Alguien más who wants to present the sentences? Who says me? Teacher, teacher, that yes. a crema in English? Crema. Cream? Cream. The cream that is in the deposit mm -hmm. in the refrigerator. Refrigerator. Okay. Ok, entonces sería the cream. Vamos a hacer esa oración the, nuevamente. The cream. The cream. The cream. Is. There is. Uh, is in the deposit. Is in the deposit. Ok. Tenemos mm -hmm. dos opciones para esa. Podemos decir the cream is okay. in the deposit. Or in the cabinet. Or in the box, right? O podemos decir there is cream in the box pero no podemos decir por ejemplo the cream there is okay. the cream the cream there is mm -hmm. in the box no o es una de las, de las dos que les presenté pero de esta forma sí. ok, perfecto, thank you yeah, una, mm -hmm. una pregunta ¿qué significa box? box, caja, box Caja, ok, good. Ok, para hacer esas preguntas, por ejemplo, teacher, eh, ¿qué significa, right? Teacher, what is the meaning? What is the meaning of? ¿Cuál es el significado? Y ahí agregamos la palabra. Teacher, what is the meaning of box? En el caso que me mencionaba Daniel, right? Teacher. Uh -huh. O pudiéramos preguntar también... Um, How do you say box in Spanish? Yes, how do you say box? Or how do you translate, right, box in Spanish? How do you okay. translate, también, right, translate box in Spanish? Okay, good. How do you translate box in Spanish? Okay, good, guys. Vámonos entonces to the activities that we have for today. Ok, ya tenemos the vocabulary, right? Tenemos las countable and uncountable words. Entonces, uh, I want you to tell me these words, right? Me van a decir these sentences. Si son countables or uncountables. Ok, la number one, le voy a pedir que lo haga en el chat box, right? Number one, le voy a pedir a Ivonne, number one, escribámoslo en el chat box si es countable or uncountable, right? Number one is going to be for Yvonne. Number two, Sista Jansi. Can me ayude in the chat box, please? Number three, si me ayuda Juan. Can you help me, Juan? Number three, veamos. Oh, son muchas. We have a lot, right? David, can you help me with number, let's see. Number four, David. Ok, number five, me ayuda Abigail, no sé si está Abigail. Perfect, number six, Otoniel. Let's see, number seven, number seven, can you help me? Let's see, Rose, please. There you are, number seven. Let's see, Grace, no sé si está Grace. Okay, Carmen, can you yes, help me? Teacher. Okay, okay, so this is me ayuda con la number eight, Grace. Number okay. nine, me ayuda Carmen, please. Let's see Yvonne again, please. With number 10, Yvonne. Okay, no, no nos olvidemos de escribir el número, okay, para que eh, sepamos cuál es la palabra. Tenemos la number 11, Rose nuevamente, si me ayuda con la number 12, David, eh, me ayuda, um, veamos, 13, 
Y Beth, please. No sé si está ahí Beth. Y Beth. No sé si está ahí Beth. Y Beth. Sí, sí, acá. Perfect. Me ayuda con la número 13, 13. Number 14, Otoniel, please. Number 15, me ayuda Juan. 16, nuevamente me ayuda Grace. 17, veamos, me ayuda Otoniel nuevamente. Otoniel. Eh, no sé si está Jancy. Yes. Con la number 18, ok, Jancy. Okay, me ayuda number 19, David. Veamos, y Beth, me ayuda con la número 20. Ok, y si sí me ayuda. Uy, si sí, tenemos bastantes, right. Number 21, si sí me ayuda, veamos, Juan. Number 22, me ayuda nuevamente, Jancy. Number 23, me ayuda Yvette. Number 24, Rose. And uh, the last one, the last ones are going to be for uh, Otoniel. Otoniel, me ayuda usted, Otoniel. Ok, veamos, Carmen, me ayuda con la number 626. Ok, Carmen. Ok, veamos entonces the answers. Ok, let's see. Number one. Sugar, tenemos que es uncountable, right? Ok, veamos. Juan says that sugar, yes, it's uncountable. Tenemos la number two. Que son las, ok, que son las carrots, que serían countable, right? Countable. Ok, tenemos entonces las siguientes, veamos. La número 5 que me dicen que es cantable, yes, exactly. Muy bien, Abigail. Tenemos la 14, que son las onions, que son cantable, ok, muy bien, Otonel. Ok, tenemos, veamos la número 16 que me escribieron, letas, que es cantable, ok, muy bien. Grace, pasta, exacto, Daniel, es uncountable. Tenemos pepper, que es uncountable too. Oil, is uncountable. And ten, cucumber, es uncountable. Muy bien, Ivo. Ok, tenemos las peas, muy bien, Rose, que son uncountable. Y number 11, cheese, uncountable too. Carmen says, veamos, flour, it's uncountable. Muy bien, Carmen. Tenemos the chocolate is the chocolate. Será que no sé si es aquí dice accountant y accountant is another thing, right? No sé, David, ahí. If, if that is countable. For me, it's accountable. Okay, it's uncountable, incontable, right? No sé, de contar. ¿Contable? Contable, sí. Fíjese que se toma como uncountable, right? Porque a veces la tenemos que agarrar como una barra de chocolate. Cuando le damos una barra, ahí se convierte en contable. Pero solo por chocolate lo tomamos como uncountable. Ok. Ok, good. Vamos entonces with the next one, the fish. is a countant. The honey is uncountable. Ok, the fish is countable, right? Es que si decimos accountant, recuerdo que es como accountant, creo que es contador o contadora, right? Ajá, tenía la idea, accountant. Tenemos el siguiente T, que es uncountable, water, bottle of milk, ahí sí, ¿verdad? Como Rose ha mostrado ahí, es countable, muy bien. Toast, Toast, mm -hmm. toast, dicen, dice Otoniel que es cantable. Ok, toast es uncountable, right? Tenemos que es uncountable. Ok, 
Okay, una, porque decimos una, how do you say, una laja, right? The toast. Ahí es donde lo tomamos que es cantable. Cuando le agregamos esa otra palabra. Es que ahí tenía esa duda, porque, bueno, le había entendido como tostada, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. por eso tenés, ¿era uncountable o era cantable? En este caso es uh, uncountable. Usualmente okay. cuando le agregamos como una, hacemos más específicos, ahí sí vamos a decir que es cantable. Ok. Ok. Let's see, cantable, 18. Tenemos las pears, ok, muy bien. Tenemos flour, sí que es uncountable too. Ok, can of coke, que sería uncountable. X, countable, muy bien, Ivette. Ok, good guys, let's continue. Ok, vamos a what... Teacher, what did the main of uh, mm -hmm. croissant? Croissant, oh, the croissant. Croissant. Okay. Croissant, esa es una como, palabra como un francesa. Pan. Es como, ajá, el, el croissant que se utiliza. Croissant. Ya les voy a mostrar el croissant. Creo que ya, muchos ya, ya lo en el bam, bam. Sí, como croissant. Sí, es el croissant, ajá, así es el mismo que sí. este, el croissant. Este delicious, sí, este delicioso pecado, right? Yes. <laughs> this is delicious. Yes, that is a delicious sin, right? Teacher, ¿cómo se dice pecado? Sin, vamos a decir sin. Ese es un pecado para nuestro cuerpo. <laughs> ok, good guys, let's continue. Vamos a trabajar in pairs y vamos a hacer la siguiente actividad. Ya se las voy a compartir in just a moment. Se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Así que si no estamos ahí, me indican, ok? Give me just a moment. It's going to be easier, right? Well, kind of easy. Digamos, kind of easy. Ok, tenemos esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir las palabras que sean countable y las que son uncountable. Si, te, si tenemos alguna duda de uh, alguna palabra, ustedes me pueden llamar desde los breakout rooms. Tenemos la siguiente que vamos a escribir la forma plural. Recordemos que las palabras que son contables, que la regla nos dice que tenemos que agregarle S, ¿verdad? A las palabras que son plurales. Las que no, esas no, ¿verdad? Van a ser siempre en singular. Tenemos, por ejemplo, la siguiente parte, donde vamos a corregir las oraciones. Vamos a hacer primero esta parte, la de write the words in the correct form. There are three, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo en plural? Apple. 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 That's right. Vamos a agregarle entonces apples. Le vamos a agregar la S a la palabra. Ok, podemos entonces solo copiar y pegar la palabra. Y se la agregamos a Cartwright. No me permitió copiar. Pero a ver qué, pasó. ¿Qué pasó? Bueno. Ya eliminé todo, miren. La maravilla de la tecnología. Ok, guys, give me just a moment. Bien, se los comparto nuevamente. Sorry for that. Todavía no estamos muy familiarizados con la tecnología. Ok, give me just a moment. Lo vamos a hacer nuevamente. Veamos, veamos. Bien, si no nos podemos editar, podemos abrir otro documento. Creo que es porque tiene muchas imágenes este, este, esta actividad. Permítanme. Ok, let's see. Aquí está. Ok, entonces en la primera le vamos a agregar S porque es en plural, right? There are three apples. Ahora, hagamos la siguiente. Dice, vamos a corregir, vamos a encontrar el error, right? De la oración. This Carrot are sweet. ¿Cuál será el error en esa parte, en that section? El plural. Ok. El plural, right. Ah. Es? Um, no. ¿Cuál será el error en esta oración? This carrot. This. El subject. Ok. Está mal el subject. ¿Y cómo podemos corregir eso? Uh -huh. This 
are <laughs> mm -mm. this carrot que le hace algo bien chiquito le hace falta ahí en esa en esa carrot. 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 Exacto. exacto these carrots muy bien entonces, tenemos que agregar entonces s a la palabra carrots por qué porque carrots. primero tenemos are verdad y también sí, tenemos sí. these también these recordemos que these significa estos o estas eso también lo vimos en el Módulo pasado, right? Ok, vámonos entonces to working pairs. Es, eh, les pido estén pendientes del, del break, del, del grupo de WhatsApp que se lo voy a compartir por ahí. Ok, let's go, please. Ok, vámonos entonces, let's go. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué pasó, Ivonne? Habemos cuatro. Sí, Carmen y Carlos. No, Carlos, ¿qué está haciendo ahí? <risa> ok, vámonos. Es que Carlos no quiere hablar ahora, fíjese. <risa> no, es que está trabajando. Creo que mejor que tenía una cosa del trabajo. Ok, está bien. Vea, intentemos nuevamente, Ivonne, y veamos con Carmen qué pasó. Ahí está. Carmen, no sé si está ahí, Carmen. Ok, veamos si podemos trabajar. Ok, cool. Ok, no sé si le envío con los... Ah, no, no, no. Carlos. Carmen, hola Carmen. Hola, hola Carmen. Hi, Miss. ¿Cómo vamos, Carmen? ¿Problemas con el internet? No, no pude entrar a la, a la sala. Vaya. No sé por qué. Permítame, también voy a ver si lo puedo agregar nuevamente. Ahí entramos nuevamente, Carmen. Veamos. Ahí está. ¿No? Hola. Todavía no, Carmen. ¿Qué pasó? Mm, es que así que paso. ¿Qué pasó, Carmen? Ya sé qué pasó, Fermi, ya sé. Otra vez, Carmen, una vez más. No, no tenemos por vencida. <risa> Okay, let's go, let's go, let's go, Carmen. Intentemos otra vez. Oh. 
Ah, ahí está.
Chip. Hello, guys. <laughs> Questions. Juan <laughs> Antonio. Questions. Hello. Hello, Juan. Questions. Ya Hello. Did you finish? No, tengo una question. No. Mm -hmm. Tell me, Juan. Tengo una pregunta. Go ahead. Eh, Mm, I don't know how to answer it, but I'll answer it in a different way. How do you say chip <laughs> in Spanish? <laughs> chip? 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 Sí. Chip in, in Spanish? Ah, oh, barato? Ah. Chip. In, in el vocabulario. C-H-E-A-P. Cheap, barato, sí. barato, sí. yes. Barato, mm. barato. Okay. Mm. Como es barato es un contable. ¿En cuál estamos, Iber? ¿Cuál es la...? Eh, clasificando un contable, un contable uh -huh. en, en, en contable. contable. Ajá. Ok, entonces, ¿cuál es la palabra? What is the word? Eh... Bueno, chip, tenía una duda. ¿Qué número? Y ahorita, ahorita. 39. 39. Ah, chip, chip. Ajá, ya, ya, ya chip. cambia, uh -huh. chip. Ese chip, ok. Ya les muestro lo que es el chip. Ok, chip es esta cosita. Ok, this is the chip. Ese es chip oh. y el otro es chip. <risa> es como que... Es, mm. es, 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 sí, es el sí. <risa> <risa> es que a veces hay palabras en inglés que suenan oh, igual, wow. pero se escriben diferente. Yeah. I'm kidding. Yes, la otra que le digo chip, okay. chip. Esa, cheap, por eso es que cheap, le, le, ajá, cheap es barato, ¿verdad? Ok. Ajá, ahí está oh, el cheap, okay. right? The, 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 okay, the, the smallest you. white, ok? Let's continue. ¿Ya no hay otra pregunta? ¿No questions? No. Ok, no. good. No question. Si tenemos, por ejemplo, alguna duda, podemos utilizar el, el, el Google Translator. No sé si el, ya hemos utilizado el Google Translator. Sí, 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 yo lo estoy utilizando, pero no me aparecía esa traducción. Ok, veamos. Ajá. Me aparecía tu chip como astillarse, desportillarse. Sí, es que a veces mmm, el Google Translator no, 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 no tiene como las traducciones bien chip. Bien chip. Ajá. Sí, no son como muy... Es mejor buscar las imágenes, a veces no tan como... Aunque acuérdese que una palabra no. también tiene muchos significados. Eso sí, lo vamos a encontrar Exacto. bastante en inglés. Ajá. Pero para tener una idea, ¿verdad? También podemos buscar imágenes. Ok, thank you. Ok, y Beth, no sé si ocupamos Google Translator. Yes, sí. Perfect, yes. let's continue. Si tenemos dudas, you can call me, ok? Ok. Ok. Thank you. Daniel Jansi, questions? No sé si hay dudas, questions. Sí, teacher. Teníamos una duda con respecto a la palabra chip. ¿Qué significa? Chip. Yes. A veces en Google no sale como muchos significados, ¿verdad? Ajá. Ok, les voy a mostrar uno de esos significados del chip. Ok, este es uno, right? Pero hay, hay bastantes chip. Es como la tarjeta que, que traen los teléfonos. Right? Chip. Ah, pues sí. Estamos cerca, ¿verdad? Sí, y nosotros, no, no, nosotros diciendo, o son chip de tortillas o chip, chip. Chip de teléfono. Todo sí, está bonito. Ok, guys, good. Let's continue, let's continue. ¿No hay, no hay más dudas? Okay. ¿No more questions? No, solamente. Um, solamente. Thank you, teacher. Okay, you're welcome.
You appear, boy. <ríe> Apareció. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Todo bien? Sí, sí. Tengo luchando un rato quererme conectar. No sé por qué no me conectaba. Ah, no, hombre. No era el día, no era el día, quizá. <ríe> Yo creo. Fíjense que estamos trabajando en los breakout rooms. Estamos completando uh, una, una guía. Ya se las compartí en el grupo de WhatsApp. No sé si ya la vio. Permítame, creo, el audio, ah, Carlos. Era de los contables e incontables. Contables e incontables y teníamos que corregir las oraciones. Está, ah. está algo largo eso, así que luego bueno. vamos a empezar a trabajar, ¿ok? You can start ah. working. Ya okay, tiene un ratito de estar en las... Ah, uh, yes, yes, like... Uh, bueno, yo voy a intentar. Ok, ok, much better, right? Ok, okay. so... I'm going to send you with, with this group. Ya me dio risa la que... Ok, Carlos, let's go to the breakout rooms, ok? Ok, ¿y tú estarías solo, verdad? ¿Perdón? ¿Estaría yo solo, Leo? No, no, ahí tiene el grupo de apoyo. Va. Ok, ok. Ok, okay let's Gracias. go, Carlos. Paso. Mm. Oh, Peter's good. This is... Hello guys, ¿cómo vamos? How is everything going? Tell me. Hello teacher. What's up? Yep. Hello David. Tell me. Hello. Uh -huh. Ahí estamos intentando, tal vez nos dice si vamos bien o no. Uh -huh. Vamos oh, acá. Ajá, bastante, uh -huh, bastante bien. son contables. Ahí donde dice cookies. Cookies es ¿Sí? una palabra contable, ¿verdad? Cookies. Cookies, espérenme dónde está Cookies. Está en Uncountable. ¿Por qué, teacher? Porque usted tiene la galleta, ¿verdad? Me da una galleta, uh -huh. dos galletas, y le podemos agregar ese, ¿verdad? Ah, ¿y el chocolate? ¿Por qué no? Porque ahí no entendí yo. Va, en el caso del chocolate, va, decimos, por ejemplo, una barra de chocolate. Quiero una barra de chocolate. Entonces, Ajá. cuando le agregamos esa parte de barra, ya se convierte en contable. Mientras no le agreguemos eso, va a ser, seguir siendo incontable. Mm. Ajá. Es que okay. a veces hay palabras que nosotros las relacionamos que son contables, pero para ellos son así, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, yo me lo imaginaba un chocolate como un quisito de los que, hay, de los que dan. Un quis. Pero, un quis, pero no, Ajá. no sería... No le diríamos como un chocolate, sino que le, dijera, le dijéramos un kiss, ¿verdad? Ok. Ajá, no, no estamos ¿Es utilizando la, la palabra. Que, la forma en que lo, lo relacionamos, bueno, mi, en lo personal es que muchas veces tiendo a confundirme. Ajá, y acuérdese también el proceso del chocolate, que el proceso es como algo líquido en sí, sí. cuando ya está en proceso. Entonces ahí se tomaría como incontable. Ya. Okay. Y Sala, ya teníamos duda con, con Ivón. Salad, lo pusimos como un, con, un contable porque van varias cosas, ¿no? Ah, que okay, salía bien. Contable, veamos. Fíjese que sería contable porque usted da una ensalada, dos o tres, ¿verdad? Entonces lo tomamos como ya el, el, el objeto completo. Uh -huh, no sé. Como la bandeja. Ajá. Y en el caso de plum, plum, no sé cómo se pronuncia, eh, cerezas, creo, ¿verdad? Sí, plum. Uh -huh. Plum sería contable. Sería countable, veamos las... Quiero ver ese... Nosotros lo hemos puesto en uncountable. Uncountable. El plum, veamos... No... Es que usualmente son las palabras que les podemos agregar ese, los contables. En el contable lo puso. Uy, aquí está, Ajá. el contable. Es que las plums, o sea, le podemos, todas las palabras que les podemos agregar ese son contables. Uh -huh. Entonces esa sería contable. 
Mm, ok, ya. La regla. Si usted le puede agregar S a la palabra, entonces pasaría contable. Ok. okay. Ese sería entonces, como... Entonces, ¿estamos hablando igual como Che? No. ¿Cómo que lo era? Solamente S, no S, ¿verdad? Con S. S. Con S. S. Ah, con S también incluye. Uh -huh. Porque, por ejemplo, flower, le agrega S, es flowers. Exacto, sería Entonces contable. Entonces serían contables. Exacto. Correcto. Así es. Ok. Así es, así es. Ok, estamos bien. ¿Cómo vamos con las correction? Correct the mistake. Ahorita, 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 ahorita le muestro. Después vamos a revisar eso. Ok. Vaya. Con este, eh, vamos, ya hicimos la primera parte de acá. Eh, por ejemplo, con regimos en rojito. Ok. Entonces comenzamos a colocarle las que llevan, las que podrían llevar ese, como cookies, orange, cheese, no le colocamos porque estamos hablando de que está como singular. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, the usual drink, milk, porque sabemos que es algo incontable, Exacto. lo dejamos igual. Uh -huh. Cucumber, que como está hablando en... No, no en especifica, que... ahí no especifica. No especifica no si especifica. es singular o plural. O plural, uh -huh. solo dice, do you like cucumbers? Entonces, puede ser con S o sin S, no sé. Mejor, agreguémosle la S, do you like okay. cucumbers? Ok. Uh -huh. Eh, how much money? Eh, dinero. Uh -huh. This, que está en singular, meet, pero no le colocamos ese. There are many tomatoes, aquí sí, porque estamos hablando de muchos tomates. Plural de tomatoes, acordémonos que termina en ES, ¿verdad? Tomatoes. Ah. Uh -huh. ES. Tomatoes. Uh -huh. Tomatoes, ok. I don't eat butter, mantequilla, que mm. es singular. Está hablando de, yo, de mí. Mm -hmm. Singular, de coffee. This coffee. Que esta palabra es nueva para mí. It's awful. Sí. Awful. It is like horrible. Ajá, como horrible. La buscamos porque no sabía qué significaba. Eh, how many bananas? Aquí sí, porque está hablando de cuántas bananas. Exacto. Le gustaría, right? Would you like? Gustaría? Aquí está hablando, si le agregamos ES Exacto. a los vestidos, que dice que son varios. Uh -huh. Sal. Salt. Igual. Ok, salt. Salt, eh, lo dejamos tal cual. Ok, tell me English, please, David. I know you can. Okay. Go ahead. Uh -huh. Ok. Eh, this, sugar, this sugar isn't sweet. Uh -huh. Uh -huh. Continue. Eh, there is some bread on the table. Ok, perfect. Y en este momento, estas carrots son las Y I don't like tea. Aquí le quitamos la S. Yes, that's right. Le quitamos la S at all. Mm -hmm. yeah, at all, vamos a at all. Ok, muy bien. At all, at all. Recordemos uh -huh. que all es con O. All. 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 At all. At all. At all. At all. At all. At all. Okay, okay, good. Ok, vámonos. Only that? that. That's it? That's it what you sí. have? Ok. So, let's continue with number 3 until 17, ok? Yes. Ok, uh, besides of that, you are doing a pretty good job, guys. Congratulations. Okay. Thank you, teacher. Ok, let's continue. Pero cuando es des, así como lo escriben ahí, es plural. Debe solamente es agregar la, el plural. La S. La S. Ajá. Ajá. Ok, no correcto, <risa> okay tell me questions. Sí, teacher. Ahorita vamos comenzando este. Eh, en este caso, tenemos que corregir. Bueno. Las oraciones, sí. Ajá, las oraciones. En este caso, this carrot are sweet. 
sería these carrots are right okay okay muy bien solo ahorita solo tenemos esa sí es que comenzando vamos el ejercicio okay de las de las actividades anteriores estamos bien ah eh, no tenemos una duda eh, qué significa chip okay. chip y se las me olvidó copiárselos en el chat chip lo buscamos en este y lo mismo nos traduce <risa> sí es que hay un montón de, de... De, de traducciones que le pone este Google, ¿verdad? Uh -huh. Ya les voy a compartir en el WhatsApp. Y a eso iba, fíjense, y se me olvidó. Ahí está el chip. Ok. Pero Chef, este es... Uh -huh, dígame. No, no. Esta es la duda que también tengo. Uh -huh. Este garlic... Um, nosotros lo hemos puesto como contable. Ok. No sé, no sé si es correcto, tengo esa duda. Ok, decimos, por ejemplo... Un diente de ajo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Cuando le agregamos esa parte del diente de ajo, ahí se está volviendo contable. De lo contrario. Uncountable. Sería uncountable. Ok. Uh -huh. Porque decimos un ajo, pero un ajo, este, ¿cómo, verdad? Uh -huh. Aquí lo podemos tomar así, pero ellos no lo toman así. A veces ellos lo pueden hacer como un, de esos ajos que venden en sal. Entonces lo toman de diferente forma. Uh -huh. Ok. Pero la palabra garlic sí sería uncountable. Ok. Ok, good. No more questions. De mi parte no sé, pero no sé si las acompañé. No questions, Abigail and Carmen. No, no. no. Hello guys, hmm. questions, ¿cómo vamos? ¿Ya casi? Hello, eh, vamos por la, por la 6 de la 3, de, de la tarea, de la parte 3. Ah, vale, vamos a ver. 
cinco minutos, eh, right? Ok, good. Sí, ¿No yeah. se uh -huh. Thank you. Ok. okay. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? No. Ok, good, perfect. We are ok. <laughs> ok, thank you.
Ok, guys, hope you finished. Ok, vamos a hacer uh, the, the activity, right? Ok, let's go. Let's see. Veamos. En las palabras countable, in the countable words, ¿qué palabras tenemos? What words do you have? Can you help me? Veamos el grupo de Yvette and Juan Antonio. Tell me, guys. What words do you have? Okay. What? What words do you have in countable words? Which ones do you have? Countable. Mm -hmm. Egg. Okay. Tomato. Uh-huh. Uh-huh. What Fish. else? Uh-huh. Mm, fruit. Okay. Flower. Mm -hmm. Okay, flowers. Muy bien. ¿Qué y más? la gran duda. Bread. 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 Eso sí. Bread is incontable and countable, right? Bread. Okay. Ya salimos Bread. de la duda. Okay, good. <laughs> okay, veamos. Eh, sería cake. Cake, muy bien. Apple. Okay, apple. Bread. Ajá. Uh -huh. Lemon. Okay, muy bien. Potato. Okay, good. Carrot. Carrot. Carrots, muy bien. Cucumber. Okay, cucumber. No sé cómo se pronuncia. Cucumber. 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 Okay. Onion. Okay. Garlic. Mm, garlic eh, es uncountable, así que esa la pasamos a los uncountable, garlic. Mm. Uh -huh. mm, plum. Plum, ok. Cup. Ok, ¿qué uh, más? ¿Qué más? Eh, cup. Bien, cup. ¿Qué más? Bonnie. Bonnie, no sé, no sé, ¿cómo Bonnie? Money. Oh, money. Money, money, money. Money, money es incontable. Ok, it's uncountable, money. Ok. Ok. ¿Qué más? What else do you money. have? Eh, orange. Orange, ok, orange, muy bien. Sandwich. Sandwich, yes, countable, muy bien. Chip. Chip, ah, ok, chip, muy bien, chip. Cookie. Cookie, yeah. Banana. Bananas, yes. Pear. Um, pear, no sé, pera, no sé cómo se dice. Oh, pear, ok, pear. 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 Ok. Chair, 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 no sé. Chair. Chair, chair, muy bien, chair. Eh, and chip. And chip, chip, right, el chip, el chip, right, yes. Ok, that's all. That's it. Okay, very good. ¿Qué tenemos en los uncountable rows, please? El grupo. Abigail, Carmen, and Rose. What do you have in uncountable? Uncountable milk. Okay. Bread. Bread. Mm -hmm. Snow. Okay. Juice. Juice. Excellent. Butter. Butter. Muy bien. Vaya, compañeros. Salt. We have um, so, um, uh -huh. salt, salt. Juice. okay, okay, juice, muy bien. Meat. Meat, excellent. Rice. Rice, excellent, Carmen. Grapes. Grapes, okay, grapes. Mm, grapes, fíjese que en esa la vamos a pasar para los contables. Cantable, cantable. Al igual sí. que sherry. Cherries, así es, muy bien. Yes. Uh -huh. Ok, les decía uh -huh. eso porque todas las, aquellas palabras que le podamos agregar S son contables. Ok. Ok, good, continue. Okay. Oil. Oil, muy bien. Sugar. Sugar, excellent. Sugar, coffee. Coffee, yeah. Tea. Tea, yes. Cheese. Cheese, exacto. Salad. Salad, uh, salad. Eso sí le podemos agregar S. Entonces sería. Contable. Contable, muy bien. Chocolate. 
-hmm. Cream. Mm -hmm. Water. Water. And food. And food. Food, muy bien, exacto. Very garlic. Good. Garlic también, así es. That's it. That's it. Excellent, good job. No sé si hay alguna otra que se me haya escapado. Ok, good. Les comparto entonces la respuesta Miss, para que. Uh -huh. Sorry. Uh, money is con. Uncountable. It's uncountable. Uncountable, okay. yes. Ok. Vámonos entonces to the next part, right? Ok. Me ayuda, please. Can you help me? Veamos. Can you help me? El grupo de. ¿Cuál grupo me hace falta? Okay. El grupo de David, Grace, and Yvonne, please. Help me. Section 2. Solo me dan las respuestas, ok? Only the answers. Ok. ¿Hm? Eh, number 1, apples. Ok. Number 2, cookies. ¿Hm? Number three, orange. Okay. Number four, cheese. Okay. Number three, orange or oranges, con S. Oranges. Okay, good. And number four, cheese. Mm -hmm. Number five, water. Okay. Number six, milk. Okay. Number seven, cucumbers. Okay. And number eight, money. Okay. Number nine, meat. Mm -hmm. Number 10, tomatoes. Yes. Uh, 11, butter. Mm -hmm. 12, coffee. Okay. 13, bananas. Mm -hmm. 14, dresses. Yep. Uh, 15, salt. Salt or salt? Salt. Okay. Salt. Mm -hmm. uh, 16, sugar. Yeah. Uh, 17, bread. Excellent, you said them perfectly, okay? Check them, please, guys. Ahí están las respuestas in the chat box. So you can check them. Vamos con la next part. Can you help me? Let's see. Carlos, Otoniel, and Jancy, please. Las respuestas, solo the answers. Okay. Hmm. Bueno, la número uno que la habíamos respondido. La número, number two. Hmm? Number three, mm. Pierce. Pierce, ok. Cuando decimos Pierce, es mi pareja, Pierce. Ah, okay. Entonces, Pierce. para decir pera, Pierce. Uh -huh. Pierce. Uh -huh. Number four, water. Ok. Number five, sandwich. Ok, how many sandwich or sandwiches? Sandwiches. Sandwiches. Which is right. Number six, Potato. Potato or potatoes. 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 Tenemos four, tenemos la palabra four, ¿verdad? Yes. Antes. Okay. Potatoes. potatoes. Number seven, meat. Okay. Number eight, rice. Okay. Number nine, birds. Bread. Muy bien. Mm -hmm. Number ten, berries. Berries, mm -hmm. okay. Number 11, cherries. ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Tía? Cherries. Cherries. Mm -hmm. Number 12, vegetable. Vegetables, muy bien. Yes. Number 13, onion. Ok, onions. 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 Yes, right, onions. Number 14, cherries. Ok. Number 15, peer. Peer or pears? Pear. Pear, pear, pear. <laughs> Number 16, salt. Okay. Y, and number 17, cucumbers. Cucumbers, the coco or cucumbers? Cucumbers. cucumbers. <laughs> Excellent. <laughs> <laughs> okay, good, good. Excellent, guys. Okay, let's check. The, the, pron the pronunciation, yeah. Okay, let's check the, the 
the, the answers, right? Vamos a revisar the answers. Ahí se las comparto in the chat box para que las revisemos. Algunas que le cambiamos la, la Y por la I y S. Esas reglas las vimos, ¿verdad? Cuando, dependiendo de la palabra del final, se le cambia por I y S. Ok, vamos a terminar entonces, guys, con la siguiente información y luego nos vamos a hacer el quiz que siempre hacemos, right? Ok, vamos entonces, vamos a review este tema del grammar section, que este es el que hemos estado trabajando. Y es acerca del utilizar el how many y el how much, ¿verdad? Dijimos anteriormente que el how much lo vamos a utilizar con las palabras que son uncountable, las que ya vimos. Por ejemplo, how much milk or cheese or ice cream do you want? ¿Cuánta leche quieres? El how many, vamos a utilizarlo siempre con una palabra en plural. Lo vimos en el ejercicio, ¿verdad? Que usted le iba agregando es o ies to the word. How many cookies do you want? ¿Cuántas cookies quieres, right? Teacher, the question. Eh, dijo how much se utiliza. Para palabras incontables, uncountable. Por eso, es que, okay, por eso es que les he insistido mucho en esas palabras, right? Que las diferenciemos. Sí, yes? Una consulta. Oh. En este caso, ¿habría alguna excepción? Por ejemplo, digamos, tenemos una gran cantidad de manzanas y sí son contables, pero a simple vista cansaría mucho en, en contarlas. Mm. ¿Sería alguna excepción esa o siempre no. sería? Siempre sería contable. Siempre es okay. contable. Ajá. Eh, las apples siempre vamos a encontrar las contables. ¿Cuál es okay. la regla para saber si una palabra es incontable o contable? Es simplemente verificar si le podemos agregar S a la palabra. Si le podemos agregar S o tiene la forma plural, vamos a utilizarla como contable. Por lo tanto, vamos a utilizar how many. Ok, okay. thank you. Ok, you're welcome. Entonces, también utilizamos también there is en el caso que tengamos una palabra en singular o con la palabra contar, contar, un, uncountable, perdón. Por ejemplo, tenemos breath, tenemos le toss, y tenemos flower. ¿Ok? Flower en este caso es una palabra incontable, harina. Le toss es una palabra contable, pero es singular. Por lo tanto, lo estamos utilizando con there is. There is, hay algo de pan. Hay, hay algo de le, le toss, right? lechuga. O hay algo de harina. No hay nada de harina en este caso porque estamos en negativa. Tenemos el there aren't, que lo utilizamos en plurales únicamente, y lo utilizamos con palabras contables. Por ejemplo, there aren't any apples, any eggs, or any lemons. No hay nada de manzanas, lemons, or eggs. Ahora, ¿cómo podemos responder esto? Podemos utilizar not too much, que significa no hay demasiadas, o no mucho, pero el match, este match lo vamos a utilizar cuando sea incontable, ok, cuando sea uncountable, uncountable, el match. Y el not too many cuando sea una palabra countable. Ok, tenemos... Sí, ¿Sí? hola. Una consulta. Eh, el there are solo para contables. ¿verdad? El are, sí, para countables. Y el there is pueden ser las dos. Pueden Pero ser. Sí, singular. El there is lo vamos a utilizar con una palabra singular o con una palabra incontable. Ah, ok. Ok. Vemos el caso del etas, ¿verdad? Que esa es, esa es contable, pero solo tenemos una. Y vamos a utilizar el there isn't, right? O there is, dependiendo de la oración. Ok, okay entonces para decir eh, poquito, vamos a utilizar just a little. Pero en el caso que tengamos... La palabra incontable, uncountable, ¿ok? En el caso que sea plural, vamos a utilizar just a few, just a few. Solo unas pocas. No sé si hay dudas, questions. Questions you can ask, guys. Ok, no, si, no questions, ok. Vamos entonces to practice. Ok, y Beth, veamos, how much cheese 
do you want? How much cheese do you want, Ibe? Okay. Jansen, okay. How much cheese do you want? Um so much. Okay, not too much. Okay, muy bien, Jansen. Mm -hmm. Not too much. Como cuando decimos eh, Jansi, ¿qué eso querés? Entonces usted me responde, no mucho. Entonces vamos a decir, not too much. Not too much. ¿Por qué vamos a utilizar much? Porque estamos utilizando una palabra incontable, right? Okay. Caso que usted diga, ah, solo un poquito, vamos a utilizar just a little. Porque estamos utilizando una palabra incontable. Incontable. Ok, okay perfect, Jancy. Thank you. Ok, let's see, Otoniel. How many... Let's see, how many oranges do you want? Not too many. Excellent, not too many. Excellent, very good. Ahora usted, Otoniel, quiero que le haga una pregunta utilizando el how much o el how many to Yvonne, please. Okay, Yvonne, how many... No, perdón. How much pasta do you want? Uh, not that much. Not too much. Not too much. Okay, perfect. Yvonne, ahora usted le hace la pregunta a Carmen, please. You ask the question to Carmen. Okay, how much uh, salt do you want? Okay, how much salt do you want, Carmen? Just a little. Excellent, Carmen. Now, please, a question to Grace, please. Does it Grace? Hola, Grace. Is this a Grace? No? Okay, let's see. Veamos a Juan, please. A question to Juan. Juan, how many... How many potatoes do you want? Mm, just a few. Just a few, okay. How many potatoes do you want? Just a few, okay, good. Okay, no sé si hay dudas, guys, questions about how much, how many, not too much, not too many. Esto es bien importante, okay, esto es essential. A veces no sabemos cómo utilizar el not too much or not too many. Okay, no sé si hay dudas, questions. No. Ok, good, guys, perfect. So, vamos a, entonces, ya casi se nos está haciendo la hora. Ok, tenemos otras formas de responder, right? Tenemos we have many, tenemos we have some, tenemos we have a few, tenemos we don't have many, and we don't have any, en el caso que sea contable, right? Ok, tenemos muchas, we have many. How many bananas do you have? ¿Cuántas uh, bananas do we have? Tenemos. Tenemos muchas. We have many. Podemos responder también. We have some. Tenemos algunas. En el caso de we have a few, tenemos unas cuantas, unas pocas. En el caso que no tengamos, podemos decir we don't have many or we don't have any. ¿Ok? Ok. En el caso de las uncountable, por ejemplo, cuando estemos utilizando el how much, Podemos responder como we have a lot, tenemos mucho. ¿Cuánta leche tenemos o tenemos? Tenemos mucha, we have a lot. La siguiente, we have some, tenemos algo de leche. We have a little, tenemos poco o poca leche. We don't have a lot, no tenemos mucha leche. And we don't have much, no tenemos mucha también. And we don't have any, no tenemos nada, absolutamente nothing, right? Okay, no sé si hay dudas, questions. No, teacher. Okay, good. Okay, perfect. How much milk do you have, Juan Antonio? Tell me. How much milk do you have? Mm. Um, um, 
How much milk do you have? I don't have. I don't have? I don't have any. Okay, good. Okay, Carlos. How much money do you have, Carlos? How much money do you have? <laughs> I have a lot of money, teacher. <laughs> How uh, much money do you have? Uh, uh, <laughs> uh, uh, we, uh, we, I, I have a lot. <laughs> a lot, so I need a Starbucks just in case, right? <laughs> okay, perfect. David, how many children do you have? How many children do you have? I have a lot, uh, teacher. <laughs> <laughs> okay, David, tell me, how many children? ¿Cuántos niños tenemos, David? How many children? Uh, I have uh, a one, mm -hmm. a one year. Mm -hmm. I have one. I have one. one. Okay, good. Not too many, right? Not too many. Okay, perfect. David. Okay, guys, it's almost time. Les voy a pedir entonces que nos vayamos to the quiz that we have for today. And uh, yeah, once you finish, please let me know so you can leave the class, okay? Okay, easy está. Veamos. Si está Benjamín, se puede quedar. Si no, pues podemos hacer el switch, right? Okay. Okay, let's go to the quiz that we have for today. It's, it's number three, by the way. It's number three. Voy a pasar la asistencia. Veamos Alexi Otoniel. Sí, creo que lo digo, Daniel. Sí, ¿verdad? I hear me. Okay, perfect. Beatriz Amparo. Beatriz. No yet. Okay, let's see. Benjamín Ramos. Benjamín Ramos. No está. Okay, let's see. It's not here. Carlos Ernesto. Yes. Por ahí lo vi. Yes, right. Carmen Iseth. Present, Miss. Okay, thank you. Veamos. Voy a mencionar los que, los que no estaban, right? Grace, por ahí creo que había Grace. Present teacher. ¿Y Beth está? ¿Y Beth? ¿Sí? Present teacher. Let's see, Karina Araceli. Karina, uh, Karin Ivón, sí, ahí está. Veamos, Karina Araceli. ¿No está Araceli? Veamos, María Julia. María Julia, no está. Eh, y Selena. Ok, guys. ¿Estamos? Let me know when you finish uh, the test, please. Once you finish, don't forget to tell me, please, guys. Finish, teacher. See you tomorrow. Good night. Rose, see you. Have a good night. Thank you. Bye, Rose. Hello, good teacher. night, teacher. Grace, see you. Have a good day tomorrow, okay? Good day, Miss. Uh, teacher, uh -huh. uh, Wednesday is, uh, will be... Your day? Exam. exam. Yes, it's uh -huh. going to be on... Yes, on Wednesday. Yes, you're right, on Wednesday. Oh, no, on Wednesday. No, we don't have test. 
No, we have it until see maybe after after this week after the next one, right? Next next Wednesday. Next week. Yes, next week. week. Mm -hmm. It's okay. going to be the the, the midterm. En esa fecha vamos a hacer el midterm, okay? El, no este miércoles, the next one. Okay. Me hizo una me hizo una pregunta. Tell me. Uh -huh. Question. Eh, ¿A qué le llama quiz? Eh, a veces ya al finalizar la, la clase, no sé si hay un examen o, o algo. Son los, 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 las cinco preguntas que les aparecen en la plataforma. Ah, ok, solamente. Solamente es el quiz. Ah, okay. Son las cinco okay. preguntas. Ok. Thank quiz. you. You're welcome. Si ya terminamos, eh, me quedaría con Benjamín. Si no, pues si no está él, alguien más puede ocupar el lugar de él. See you next class, everybody. See you. Bye bye. Juan, take care. See you tomorrow, teacher. Good night. See you, Daniel. Have a good day. Thank, Thank you. you. Bye bye. See you, Abigail, too. See you.